انزيمات البنكرياس الاميلاز والليباز دي زونزيم بنكرياتيك دي زاميلاز الليباز ليس من امرئ لم يتحرد يوما في حياته لألم طفيف عابر يزور بطنه فيمر مرور الكرام دون أن يرخم الشخص على اللجوء إلى الحقاقير الصيدلية أو الاستشارة الطبية ولكن ليس استثنائيا أن يمسي الألم شديدا يؤدي إلى العجلة بالتوجه للمستشفى أو العيادة الطبية وحينما يكشف السؤال عن حرض سريري يشير إلى إصابة البنكرياس وحينما يكشف السؤال عن حرض سريري يشير إلى إصابة عضو البنكرياس يسرع الطبيب بإنجاز الفحوص البيولوجية لتأكيد التشخيص لقد جرت العادة سلفا على إنجاز فحص إنزيمات البنكرياس وخاصة الأميلاز والليباز في الدم الأميلازيمي إلى ليبازيمي ونحن نود في هذا المشهد المختصر وضع النقط فوق الحروف وتسليط الأضواء على التغيرات الحالية فما هي الإنزيمات الضرورية لتشخيص التهاب الحاد لبنكرياس لبنكرياتيت إيجي وما الفرق والملتقى من حيث الفائدة والثمن متى يغدو ارتفاع الليباز مهما متى يتغير مقدار الأميلاز في الدم هل هناك من فرق في حمولة الأميلاز بين الذكر والأنثى هل يجب أن يكف الأطباء عن اللجوء لفحص الأميلاز وهل ارتفاع مزمن لأنزيمات البنكرياس دليل على إصابة العضو وما دور ارتفاع الأميلاز الدموي في تشخيص التهاب البنكرياس ذلك ما سنحاول الإجابة عنه عبر نقاط جد مختصرة ومن أراد المزيد من المعلومات فليزور موقعنا عبر الشبكة الهوائية www.doctoramin.com يعد لهم فحص الليباز في الدم لليبازيمي الفحص الأوحد الذي يجب إنجازه في حالة الشك في التهاب الحاد للبنكرياس لبنكرياتيت إيجي ويعد أقل ثمنا من فحص الأميلاز الدم ويظل بجانب ذلك الأكثر حساسية وخصوصية وكما لا يتحتم اللجوء إليه سوى في حالة الشك في الالتهاب الحاد للبنكرياس لا يجوز اللجوء إليه ضمن الفحص العام وليس مفيدا في كشف سرطان البنكرياس أو تقييم شدة التهاب العضو ويجب اللجوء لهذا الفحص مرة واحدة ويجب اللجوء لهذا الفحص مرة واحدة خلال الحالات المستعجلة ويمكننا توديع صديقنا فحص الأميلاز وإذا استمر البعض في اللجوء إليه فنحن لا نعير الانتباه لنتائج فحص لم نرغب في إنجازه